প্রচ্ছদ অলিম্পিয়াড অ্যান্ড ইংলিশ ইয়ার্ড আর নলেজ গ্যালারি হ্যালো বন্ধুরা তোমার সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি এস এম সুন্দরী প্রচ্ছদ আজকে আমি দু হাজার তেইশ সালের প্রাইমারি ক্যাটাগরির রিজনাল রাউন্ডের যশোর অঞ্চলের দুই নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি এক নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো সেই ভিডিওটি যারা দেখনি তারা আমার চ্যানেলে গিয়ে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারো আমার চ্যানেলের নাম প্রচ্ছদ অলিম্পিয়াড অ্যান্ড ইংলিশ ইয়ার্ড তো সেই ভিডিওটে আমি বাংলা ভাষণে যারা রয়েছো তাদের জন্য আমি বাংলাতে তা ডিসকাস এবং প্র্যাকটিস করেছিলাম এবং যারা ইংলিশ ভাষণে রয়েছো তাদের জন্য আমি সেটা ইংলিশ ভাষণে ডিসকাস এবং প্র্যাকটিস করেছিলাম তো এই প্রশ্নটিও আমি বাংলা ভাষণের জন্য আমরা যারা বাংলা ভাষণে রয়েছি তাদের জন্য বাংলাতে ডিসকাস এবং প্র্যাকটিস করব এবং আমরা যারা ইংলিশ ভাষণে রয়েছি তাদের জন্য আমি এই প্রশ্নটি ইংলিশ ভাষণে প্র্যাকটিস এবং ডিসকাস করব তো আমি শুরুতে বাংলা দিয়ে শুরু করছি এরপর ইংলিশে ডিসকাস এবং প্র্যাকটিস করব সো উইদাউট এনি ফার্ডার দিলে লেস স্টার্ট সো এই প্রশ্নটিতে বলা রয়েছে ফুয়াদের প্রিয় সংখ্যা এগারো তাই সে এগারো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সকল সংখ্যাকে সুন্দর সংখ্যা বলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সুন্দর সংখ্যা এর মধ্যে পার্থক্য কত অথবা আমরা দেখতে পারলাম যে ফুয়াদের প্রিয় সংখ্যা এগারো এবং এগারো দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য যেসব নিঃশেষ বিভাজ্য মানে যা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে না তো এগারো দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য সংখ্যাকেও সুন্দর সংখ্যা বলে তাহলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম সুন্দর সংখ্যা ও ক্ষুদ্রতম সুন্দর সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য পার্থক্য বলতে হচ্ছে বিয়োগ অর্থাৎ বিয়োগ দিতে হয় বিয়োগ দিয়ে যেটা ডিফারেন্স মানে কি পার্থক্য সেটা বের করতে হবে সমাধানটাতে দেখি এখানে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বলতে বোঝানো হয়েছে পাঁচ অঙ্কের বৃহৎ পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যা এগারো দ্বারা বিভাজ্য এগারো দ্বারা বিভাজ্য মানে সুন্দর সংখ্যা আর পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সুন্দর সংখ্যা আমরা শুরুতে পাঁচটি নয় নেই দেখি যে আমরা জানি তো পাঁচটি নয় হচ্ছে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা দেখি এটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা অর্থাৎ সুন্দর সংখ্যা কিনা এটা হইলে এরপর দেখি এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা আমরা ভাগ দিই ভাগ দিলে আমরা দেখছি যে উত্তরটি আসছে হচ্ছে নয় শূন্য নয় শূন্য পয়েন্ট পয়েন্ট চলে আসছে পয়েন্ট চলে আসা মানেই ভাগশেষ থাকছে মানে ভাগশেষ থাকবে পয়েন্ট চলে আসা মানেই তো অতএব ভাগশেষ থাকছে এখন আমরা এককের ঘরে শুন নিব এককের ঘরে শুনু নিব কারণ এগারো দ্বারা বিভাজ্য বৃহত্তম সংখ্যা বিভাজ্য একটা নিয়ম রয়েছে সেটি হলো যদি বৃহৎ যে কোনো অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার শেষে যদি নয় না না দিয়ে হয় এককের ঘরে যদি নয় না হয় তাহলে আমরা শূন্য নিব শূন্য নিয়ে কিন্তু এটা অবশ্যই হবে তো এবার যদি ভাগ দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি নয় শূন্য নয় শূন্য অতএব পাঁচ অঙ্কের এগারো দ্বারা বিভাজ্য বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে এই যে নয় 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 শূন্য শেষে এককের ঘরে শূন্য অর্থাৎ এই যে সংখ্যাটি এটি হচ্ছে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম এগারো দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা এখন আমরা বের করব হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা আমরা তো বৃহত্তম সংখ্যাটা অলরেডি বের করে ফেলেছি এখন আমরা বের করবো হচ্ছে ক্ষুদ্রতম পাঁচ অঙ্কের সুন্দর সংখ্যা তো আমরা দেখলাম যে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটি কি ছিল এই যে নয় 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 শূন্য সে এককের ঘরে রয়েছে কি শূন্য তাহলে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যে এগারো দ্বারা বিভাজ্য তা হবে হচ্ছে নয় 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 এককের ঘরে নয় এখানে একটি মজার জিনিস হয়েছে রয়েছে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যা এগারো দ্বারা বিভাজ্য যদি শূন্য থাকে তাহলে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যা এগারো দ্বারা বিভাজ্য সেটার এককের ঘরে নয় থাকবে যেহেতু এককের চার অঙ্কে যেহেতু এককের ঘরে নয় রয়েছে তাহলে তিন অঙ্কে থাকবে হচ্ছে শূন্য যেহেতু তিন অঙ্কে শূন্য রয়েছে তাহলে দুই অঙ্কে কিন্তু থাকবে নয় যেটি হচ্ছে নিরানব্বই তো চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যা এগারো দ্বারা বিভাজ্য এটা বের করার কারণটা হচ্ছে আমরা ক্ষুদ্রতমটা বের করব কিভাবে ক্ষুদ্রতমটা বের করব তার সাথে এগারো যোগ করে এখন এগারো যোগ করলে কিন্তু আমরা ক্ষুদ্রতমটা পেয়ে যাচ্ছি এটা কিভাবে হচ্ছে 
আমরা একটু সময়গুলোকে ছোটতে চিন্তা করি ধরি যে দুই অঙ্কের বৃহত্তম 11 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাটি হচ্ছে 99 আমরা পেয়েছি 99 এখন 99 এর সাথে 11 যোগ করি 11 কেন যোগ করছি কারণ এটা তো 11 দ্বারা বিভাজ্য অন্য যদি যোগ করি 10 যদি যোগ করি তাহলে তো হবে না 11 দ্বারা 11 এই যোগ করতে হবে 11 দ্বারা বিভাজ্যর জন্য তাহলে 99 এর সাথে যদি আমরা 11 যোগ করি তাহলে হচ্ছে 110 110 টা কি 110 টা হচ্ছে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যা 11 যোগ করলে কি হয়ে যাবে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতমটা বের হবে এখন যদি আমরা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তমের সাথে 11 যোগ করি তাহলে কি হয়ে যাবে ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতমটা বের হয়ে যাবে তো 11 যোগ করলে হচ্ছে 10010 এই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 11 দ্বারা বিভাজ্য যেটা পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যা 11 দ্বারা বিভাজ্য তাহলে অতএব এর মধ্যে পার্থক্য পার্থক্য মানে হচ্ছে মাইনাস তো মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে 99980 অর্থাৎ এটাই হচ্ছে পার্থক্য যেটা আমরা যেটা আমাদের প্রশ্নে চেয়েছিল তো এটা আমি এত পর্যন্ত বললাম হচ্ছে ডিসকাসের জন্য তো এই যদি এই প্রশ্নটি ম্যাথ অলিম্পিয়াডে আসে তাহলে আমরা খাতায় পরীক্ষায় যেভাবে লিখব শুরুতে আমি যে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সুন্দর সংখ্যা এটা এখানে লিখে দিব তো এগুলা কিভাবে বের করলাম এগুলো যে যে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এটা এগুলা যে কিভাবে বের করলাম যে প্রসেসটা এখানে আমরা রাফে রাফে ওগুলো লিখব যে শুরুতে আমরা কয়টি পাঁচটি নয় নিয়েছিলাম বৃহত্তম সংখ্যা সেটাকে 11 দ্বারা ভাগ দিয়েছিলাম তো সেটা রাফ কে করে ফেলবো রাফটা এই জায়গায় থাকবে এই জায়গায় সাধারণ অঙ্কেরই মত আমরা দুইটি সংখ্যা লিখব এবং এরকম করে একটা বিয়োগ চিহ্ন দিব দিতে হবে কারণ তাহলে বুঝতে পারবে যে তুমি আসলে কি করতে যাচ্ছ যোগ করছ না বিয়োগ করছ এরপর আমরা এটি সাধারণভাবে বিয়োগ করব এবং আমরা উত্তরটি পেয়ে যাব জাস্ট এটুকু লিখলেই আমাদের ম্যাথ অলিম্পিয়াডের জন্য এনাফ নাও উই উইল সি দা ইংলিশ ভার্সন অফ দিস কোশ্চেন দা কোশ্চেন সেজ Fuad's favorite number is 11. So he calls all number divisible by 11 beautiful numbers. What is the difference between the largest and the smallest five digit beautiful number? So in here, uh, it is said that Fuad's favorite number is 11. And so he calls all numbers divisible by 11 beautiful numbers. It means that all the numbers that are divisible by 11 he calls it beautiful number what is the difference difference means minus difference between the largest and smallest five digit beautiful number five uh, digit or uh, that means the number will contain five digits beautiful number that means it is divisible that will be divisible by 11 so the solution is here the largest five number uh, five digit number is the largest five digit number which is divisible by 11 largest five digit number which is divisible by 11 so we first take five nines we know that uh, the largest number of five digit is five nines nine 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 nine, nine. then we will see if it is divisible by 11 we will divide it by 11 so here we are seeing that the point has came it means uh, it is not divisible by 11 uh, the, therefore the remainder remains so now we will take zero in the unit of ones Be why we take a zero in the unit of ones because uh, in here there is a uh, rule that uh, if if the largest number of any digit uh, that has 9 in the unit of 1s and which is not divisible by 11 then we need to take 0 if we take 0 that will be divisible by uh, 11 so any so neither 9 or 0 so if it is not divisible by 9 at the uh, unit of 1s we will take 0 so if we divide it then we'll then it will come 9090 it means that it is divisible by 11 so we have got the largest uh, beautiful number 
So the largest beautiful number is 9099990. So now we will find out the smallest beautiful number. So since our largest five digit number divisible by 11 was 99990, then the largest four digit number which is divisible by 11 would be 999. The unit of in the unit of ones there will be nine. Here is the amazing rule for for the largest of any digit number that is divisible by eleven. That is if the five digit number which is five largest five digit number which is divisible by eleven is nine 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 zero. Here is a zero in the unit of ones. Then in the four digit number, the largest four digit number, which is divisible by 11, will have 9 at the unit of 1s. So the same, uh, the largest three digit number, which uh, largest three digit number, which is divisible by 11, will have 0 in his unit of 1s. So why we are figuring out the f largest four digit number uh, we are figuring out it because to uh, finding out the smallest num five digit number which is divisible by 11 so when we are we have find out the largest four digit number we will add 11 to it why we are adding 11 to it so if we add 11 mm -hmm. If we add 11 in this number, if we add 11 in this number, we will get the smallest five digit number, which is divisible, divisible by 11. So, uh, let's think it in a shorter way. So, suppose the largest two digit, two digit, two digit number, which is divisible by 11, is 29. If we add 10, if we add 11 to it, uh, then, then it will be 110. What is 110? 110 is the smallest uh, number, three digit number, which is divisible by 11. So here, if we add 11, then we will find the smallest uh, five digit number, which is divisible by 11. So this is the smallest number. This is a shortcut way to do. So then we will it. It wants the difference then we will we will minus it difference means minus so if we minus it the answer will be eight nine nine eight zero so the previous one was for discuss now we will see what if uh, this type of question come in mathematic Olympiad so we will uh, we will write in the copy we will write the fi largest five digit beautiful number is this Largest five digit beautiful number is uh, this one zero zero one zero. So, how we are finding out these numbers? Like, first of all, we have took five nine, then divided with eleven. We will show that thing in the rough. In the rough, we will show that nine 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 divided by eleven. So the difference. The difference means minus. We will uh, use a sign here for uh, explaining our what we are doing. So then the difference we will div yeah minus or subtract it manually. So zero zero. So one minus nine eight. Then nine nine. Then one minus nine. It's eight. So the answer is eight nine nine eight zero. So. It, it is enough for our math for mathematic Olympiad. So thanks for watching uh, If you want more like this uh, Olympiad question solution, please comment to me and stay nice stay safe. Bye <laughs>